சிவராசி நேர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த பதிவானது உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கப் போகின்றன என்னென்ன தீமைகள் நடக்கப் போகின்றன அவற்றிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு காத்து கொள்ள வேண்டும் போன்ற தகவல்களை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன பூமியை போன்று பொறுமையுடைய ரிஷபராசி நண்பர்களே உங்களுக்கு தற்பொழுது குரு ஏழிலும் சனி அஷ்டம எண் எனும் எட்டாம் இடத்திலும் ராகு கேதுக்கள் முறையே மூன்று மற்றும் ஒன்பதாம் இடங்களிலும் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டு உள்ளார்கள் உங்கள் ராசியை எழில் குரு நின்று ராசியை பார்த்து கொண்டு உள்ளார் குரு லக்னத்தையோ ராசியோ பார்ப்பது யோகமான அமைப்பாகும் மலையளவு துன்பம் வந்தாலும் சூரியனை கண்ட பணி போல துன்பங்கள் குருவின் பார்வையால் பலமிழந்து போகும் இது நாள் வரை குரு பகவான் வரக்கூடிய எல்லா தொலைகளையும் விளக்கி கொண்டு உள்ளார் என்னதான் குரு ராசியை பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் சனி எட்டாம் இடத்தில் இருந்து குடும்பம் பஞ்சமம் தொழில்ஸ்தானத்தை பார்த்து கொண்டு இருப்பதாலும் இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு மூன்று மற்றும் ஒன்பதில் இருந்து நல்ல பலன்களையும் சுப பலன்களையும் வாரி வழங்கி வந்த ராகு கேதுகளாகிய பாம்பு கிரகங்கள் ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று உங்கள் ராசிக்கு இரண்டு மற்றும் எட்டில் வந்து அமரப்போகிறார்கள் பொதுவாக இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு பன்னிரண்டில் பாவ கிரகங்கள் இருப்பது நல்லதல்ல அப்படி இரண்டு மற்றும் எட்டில் வந்து அமர்க்கூடிய ராகு கேதுக்கள் இன்னொரு பாவ கிரகமான சனியுடன் சேர்க்கை பார்வை போன்ற தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி சகவாச தோஷங்களை ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பெற்றுத்தரும் தனம் குடும்பம் வாக்கு போன்றவற்றில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவார்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் என்று பார்ப்போம் முதலில் ரிஷபராசிக்காரர்கள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உங்கள் ராசிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை குரு பார்வை ஓரளவுக்கு எல்லாவற்றையும் சமாளித்துவிடும் பிரச்சனைகள் வெளியே தெரியாது கௌரவம் காக்கப்படும் விபத்துக்கள் தவிர்க்கப்படும் கடன்காரர்கள் நெருங்க மாட்டார்கள் கடன்காரர்களுக்கு வட்டியை சரியாக கொடுத்து விடுவீர்கள் அதே போல வாங்கிய கடனையும் அடைத்து விடுவீர்கள் ஆனால் கடனை வாங்கி கடனை அடைப்பதால் அடுத்து வரும் காலங்களில் கடன் வட்டி போட்டு வட்டி குட்டி போட்டு தீர்க்க முடியாத கடன்களை மாற்றி அவஸ்தைப்படுவீர்கள் என்பதால் குருபலன் இருக்கும் சமயத்தில் அஷ்டம சனி நடக்கிறது என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த காலத்தில் புதிய தொழில் முயற்சிகள் வேண்டாம் பேராசைப்பட வேண்டாம் அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம் இந்த அஷ்டம காலங்களில் புதிதாக அறிமுகமாகும் நண்பர்களால் எதிர்காலங்களில் பிரச்சனை வரக்கூடும் மேலும் உங்களுக்கு புதிதாக நண்பர்கள் காதலிகள் கிடைத்தால் அவர்களால் எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும் உங்கள் குடும்ப விஷயத்தில் மூன்றாம் நபர்களின் தலையிடுவதை அனுமதிக்கார்கள் அவர்கள் குடும்பம் பிரிய காரணமாக இருப்பார்கள் குடும்ப விஷயங்களை இரகசியமாகவும் வெளியே சொல்லாமலும் இருக்க வேண்டும் காரணம் எட்டில் சனி இருந்து இரட்டை சனி பார்த்து கேது மற்றும் ராகு போன்ற பாவ கிரகங்கள் இரண்டும் சம்பந்தப்படும் பொழுது அதாவது ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு வார்த்தைகளின் நிதானம் தேவை ரிஷபராசிக்காரர்கள் யாகவராயனும் நாகாக்க வேண்டும் ஜனன ஜாதகத்தில் இரண்டு மற்றும் எட்டு போன்ற இடங்களில் பாவகிரகங்களை இருந்து அவர்களுடைய தசாபுத்திகள் நடக்கும் பொழுது சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற முடியாது சொன்ன தேதியில் நீங்கள் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்ற முடியாமல் நற்பயதை கெடுக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்து குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து கஷ்டப்படுவீர்கள் தனியாக சமைத்து தனியாக தூங்கி கஷ்டப்பட வைக்கும் இந்த இரண்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பாவ கிரகங்கள் குடும்பத்தோடு சேர முடியாமல் தனிமைப்படுத்தும் யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் உண்மை என்பது போல வருமானம் வருவதற்கு முன்பே செலவுகள் காத்து கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் வந்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு செலவுகள் வந்து வருமானத்தை குறைக்கும் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தி கடனை வாங்கும் சூழ்நிலையை உண்டாக்கும் அஷ்டம சனி மற்றும் இரண்டில் ராகு கேதுக்கலி என்பதால் மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அரசியல்வாதிகள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் கெட்ட பெயர் பதவி பறிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளதால் யாரையும் நம்ப வேண்டாம் பேராசையும் பட வேண்டாம் வியாபாரிகளுக்கு தொழிலில் அலைச்சல்கள் அதிகமாகும் லாபம் குறைவாக கிடைக்கும் வேலையாட்கள் மீது எப்பொழுதும் ஒரு கண் ஏற்கட்டும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு தொல்லை அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆண்டு நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டும் ஆண்டாக இருக்கப் போகிறது விவசாயிகளுக்கு இந்த ஆண்டு லாபம் குறைவாகவே இருக்கும் இந்த ராசிக்காரர்கள் பயிர் செய்யும் பயிர்களில் பூச்சி தாக்குதல்கள் அதிகமாக செலவு இருமடங்காகும் அலைச்சல் அதிகமாக ஏற்படும் அறுவடை காலத்தில் தேவையற்ற காலங்களில் மழை பெய்து பயிர் நாசமாக நேரிடும் அதே போல தேவையான நேரத்தில் மழைபொழிவும் இருக்காது பொதுவாக இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு அதிகமான எச்சரிக்கை தேவை இருந்தாலும் குரு பகவானின் பார்வை பலத்தால் அனைத்தையும் சமாளிக்க முடியும் சனி பகவானுக்கு உரிய முறையில் பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வதன் மூலம் தொல்லைகளிலிருந்து விளக்கு அளிக்க முடியும் அஷ்டம சனியிலிருந்து பாதிப்பை குறைத்துக் கொள்ள கால பைரவரை சனிக்கிழமைகளில் வழிபடுவது சிறந்த பலன்களை தரும் கால பைரவனுக்கும் ஜாதகனுக்கும் இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசமோ அத்தனை மிளகை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சிவப்பு துணியில் கட்டி அதை திரிபோல ஆக்கி மண்ணால் செய்யப்பட்ட விளக்கின் நல்லெண்ணெய் விட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு வர அவர்களுக்கு நல்லதையே நடக்கும் மேலும் சிவப்பில் பட்டு எடுத்து கால பைரவர் சாற்ற வேண்டும் ஆப்பிள் ஆர
மேலும் சனிக்கிழமை இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் ஒன்பது மணிக்குள் சனி ஓரையில் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு உதவி செய்யுங்கள் இதனால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அத்தனை தொல்லைகளிலிருந்தும் விளக்கு பெற முடியும் சனிக்கு முடவன் மந்தன் என்ற பெயரும் உண்டு தடைகளை தகுத்தறியும் ஆஞ்சநேயரை சனிக்கிழமைகளில் நெய்விளக்கு போட்டு வழிபட்டு வாருங்கள் இந்த ஆண்டு பொறுமை மற்றும் நாவடக்கத்தின் மூலம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு கொள்ளலாம் எல்லாமல்ல ஈசனின் பெயரால் ரிஷபராசிக்காரர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நன்மை பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி